வேட்பாளர் தேர்வு ஏறக்குறைய முடிஞ்சிட்டுது அது நம்ம பெண்கள் கொஞ்சம் தயக்கம் அதிகமாக இருக்குது நான் வேணான்னே அவர் நிற்கட்டும்னு கணவருக்கு சொல்கிறது நான் பழக்கமே இல்லைன்னா திடீர்னு ஆர்வம் மனசுக்குள்ளே இருந்தாலும் ஒரு ந பெண்களுக்கு ஒரு அச்சா இருக்குது அதை உடச்சி வெளியில் எடுத்து வர்றதுக்கு பெரிய போராட்டம் நான் வந்து தனித்து போட்டிங்கிற முடிவை இப்போ எடுக்கலை ரெண்டாயிரத்தி பத்து மே பதினெட்டு நாம் தமிழருங்கிறத ஒரு கட்சியை நம்ம உருவாக்கும் போது ஏன்னா அதை கட்சியாக ஏன் ஆக்கணும்னு கூட பெரிய சொன்னாங்க அது இயக்கம் எப்பவுமே வந்து வெள்ளாது இயக்கம் முறையிடும் போராடும் முற்றுகையிடும் ஆர்ப்பாட்டம் செய்யும் தீர்மானிக்கணும் இந்த அரசியல் ஒன்று தான் தீர்மானிக்கும் அதனால தான் நம்ம அரசியல் பேர் இயக்கமாக மாறுது தமிழர்களுக்கு அதுக்கு முன்னாடி எத்தனை அமைப்புகள் இயக்கங்கள் இருக்கு தமிழர்களுக்கு இல்லாதது வலிமை மிக்க அரசியல் தான் அவன் மொழிக்கும் அவன் இனத்திற்கும் அவன் கலைக்கும் இலக்கியத்திற்கும் பண்பாட்டுக்கும் அவனுடைய மண்ணின் வளத்திற்கும் மக்களின் நலத்திற்குமான ஒரு ஒரு வலிமை மிக்க அரசியல் இந்த தேசிய இனத்துக்கிட்ட இல்லைங்கிறதா பெருங்குறை அந்த குறையை நீக்கணுங்கிற பேர் ஆவலில் தான் நம்ம இந்த பணியை நம்ம செய்கிறோம் அப்போ இந்த பணியும் கூட நாமளாக விரும்பி வந்து ஏற்றவனும் இல்லை நம்ம மேலே காலம் வரலாறும் ஒரு கடமை போல திணிச்சிருச்சு அது நம்ம செய்கிறோம் இப்போ அதில் தனித்து நிற்கணுங்கிறது என்னுடைய கட்சியினுடைய தத்துவ நிலைப்பாடு தத்துவ நிலைப்பாடு ஏன்னா நீங்கள் தேசிய திராவிட இந்த அரசியல் சகித்து போய் சகித்து கொள்ள முடியாத ஊழல் லஞ்சம் முறையற்ற நிர்வாகம் கொடுமையான சர்வாதிகார ஆட்சி முறை தன்னலம் சார்ந்த கொடுமையான சர்வாதிகார ஆட்சி முறை இதை இதை புரட்டி போட முடியாதான்னு துடிப்பும் தவிப்பும் தான் ஒரு பெரு வெடிப்பாக நாம் தமிழர்னு வருது நாங்கள் இந்தியரா நின்று ஏமாந்து திராவிடரா நம்பி ஏமாந்து கடைசியாக வழி இல்லை அப்படின்போது கண்ணு முன்னாடி இன சாவ சகித்து கொண்டு நின்றுட்ட இந்த தேசிய திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சி கொன்று குவிச்சு கூட துணை நின்று குவிச்சு அதை பார்த்து தான் நம்ம இது சரியாக வராதரா இது இனி நமக்கு நம்ம விட்டு அவர் வழி இல்லைடாங்கிற இறுதி முடிவு தான் இந்த உறுதியான முடிவை தள்ளுது அதனால் நான் தனித்து தான் நிற்கிறேன் மக்களிடம் வந்துட்டு இந்த எழுச்சி ஏற்பட்டிருக்கு மக்கள் வந்துட்டு திருப்பி திருப்பி பேசுகிறாங்க ஆனால் தேர்தல் சமயத்தில் வந்துட்டு ஓட்டு போடுறப்ப இந்த இரண்டு திராவிட கட்சிகளும் மாற்றி மாற்றி பண்ணுறாங்க அது மாற்றுங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு உண்மை தளத்திலிருந்து உண்மையின் ப நிலையிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நாளில் ஒரு மாற்று வந்துடும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல முடியாது அரை நூற்றாண்டு கால அழுக்க ஒரே நாளில் நீங்கள் கூட்டி அள்ள முடியாது ஒரு நூற்றாண்டு கால புண்ணை ஒரு நாளில் மருந்திட்டு ஆக்கிட முடியாது அப்படிங்கும்போது ஆனால் ஒரு சிறுக 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 அந்த காயம் ஆறும் அந்த புண் ஆறும் சிறுக சிறுக அந்த அழுக்கு தொடர்ச்சி எரியப்படும் அதில் எந்த மாற்றும் இல்லை ஆனால் மாற்றத்தை விரும்பி நிற்கிற ஒரு தலைமுறை வலுவாக உருவாயிருச்சுங்கிறத யாரும் மறுக்க முடியாது நான் நான் வந்து காங்கிரஸ் வாக்காளன் எங்கள் அம்மா அப்பா காங்கிரஸ் வாக்காளர் எங்கள் பரம்பரையுமே நாங்கள் அதில் இருந்தோம் நான் கல்லூரி காலம் வரும்போது நான் திராவிட முன்னேற்ற கழக பற்றாளனாக மாட்டேன் கலைஞர் மேலே இருந்த அபிமானமும் ஈர்ப்பு தமிழ் மேலே இருந்தது தான் அங்கே தள்ளி விடுது பிறகு அதில் இருந்து இப்போ நான் வந்து தனிச்சோர் இயல் எனக்கு என் குன் பின்னாடி நிற்கிறவனெல்லாம் இந்த இந்த அமைப்புகளில் இருந்தவங்க தான் இந்த காங்கிரஸ் உங்களுக்கு விளங்குது மற்ற அதிமுக திமுகவில் இருந்தவங்க தானே அந்த குடும்பத்தின் பிள்ளைகள் தான் நாங்கள் வேற ஒரு தளத்துக்கு வரோம் அப்போ இது எதனால் வரும் மாற்று அப்போ இந்த திருச்சியில் ரெண்டு லட்சத்திற்கு மேலான வெறும் இளைஞர்களாக நாங்கள் கூடணும்னா அதை அது இப்போ பளிச்சின்னு வெளியில் பேச தயக்கமும் அது மேற்கொண்டு வருவது இருக்கவே முடிய ஏற்கனவே திராவிட தேசிய அதிகாரம் வலிமையாக இருக்கிறதுனால இது மறைக்கப்படுது ஆனால் நீங்கள் நெருப்பை ரொம்ப நாள் குப்பை கூட்டி மறைச்சிட முடியும் ஒரு நாள் அது எரிஞ்சு தான் தீரும் பற்றி பரவி தான் தீரும் அதனால் இது வந்து மாற்றம் வேணுங்கிற மனநிலை எல்லாருக்குள்ளே இருக்குது இப்போ உதாரணமாக இப்போ இப்போ வந்து திமுக தலைமையும் அதிமுக தலைமையும் தள்ளாட்டத்தில் பழைய செல்வாக்கு இழந்திருக்கு தனிப்பட்ட முறையில் இழந்திருக்கு கட்சிகளும் வந்து ஊடக வலிமையாலும் பொருளாதார வலிமையாலும் தாங்கள் உயிர்ப்போடு இருக்கிறத காட்டி கொண்டிருக்க முடிய அது மக்கள்கிட்ட அப்படி ஆத்மார்த்தமான ஒரு ஒரு பற்றோடு அது இருக்குதானா இல்லை ஆனால் அந்த நிலையில் வந்த விஜயகாந்த் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் அவர் வரும்போது அவருக்கு ஒரு எட்டு விழுக்காடு வாக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அது காரணம் ஒரு மாற்றை தேடி இருந்த மக்கள் தான் அதை விட இன்னுமே அதிகப்படியாக மாற்ற தேடி இருக்கிறாங்க இந்த பத்து பன்னெண்டு ஆண்டு காலத்தில் அப்போ அவர் மாற்றா வந்தவரும் ஒரு ஏமாற்றா நிற்கும்போது இன்னும் வெறிகொண்ட ஒரு தேடல் தான் இருக்குது அப்போ அந்த அடிப்படையில் மாற்றத்தை விரும்பி மக்கள் நிற்கும்போது மாற்றம் கட்டாயமாக உருவாகித்தான் தீரும் இப்போ ப நீங்கள் பார்க்கும்போது வெளியில் வந்து இருக்கிறது இதானே இருக்குது அப்படி இல்லை இன்னொன்று நாங்கள் இப்போ எனக்கிட்டே சொல்கிறது சாதாரணமாக பேசும்போது திமுக விட்டால் வேறு என்னப்பா இருக்குது அதிமுக தானேப்பா ஐயா கலைஞரை விட்டால் அம்மையார் ஜெயலலிதா தானேப்பா அம்மையார் ஜெயலலிதா விட்டால் ஐயா கலைஞர் தானேப்பா வேறு என்னப்பா இருக்குதுங்கிறாங்க ரெண்டு பேரை விட்டால் உங்கள் பிள்ளைகள் நாங்கள் இருக்கிறோம் அப்படின்னு நாம் போய்
தோற்ற உடனே அந்த தோல்வியிலே இது இனி வெல்லாதுன்னு நினச்சி மறுபடி இந்த திராவிட கட்சியில் எந்த திராவிடத்தை வீழ்த்த அரசியல் தொடங்கினமோ அந்த திராவிட கட்சியிட்ட சமரசம் செய்து சரணடைந்த உடனே இந்த வலிமையும் சேர்த்து அவர்களுக்கு கூடுதலான வலிமையே இல்லை ஒழிய நீங்க இப்ப நீங்க பாருங்க இப்ப நான் வந்து எதையுமே எதிர்பார்க்காம ஓராண்டுக்கு முன்னாடியே தனிச்சு போட்டி அப்ப கட்சி தொடங்கும் போதுன்னு சொன்னேன் அதுல கொஞ்சம் சமரசம் செய்து கொள்ளல ஓராண்டுல இருந்து வேட்பாளர் தேர்வு பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அறிவிச்சு வந்து நான் இப்ப மொத்தமா ஒரு இடத்துல வச்சு அறிவிச்சுட்டு வேலையை தொடங்குறது நம்ம நிக்கிறோம் அந்த அந்த நிலைப்பாடையும் இந்த திராவிட கட்சிக்கு இல்லை மதவாதத்துக்கு எதிராக பேசுற திமுக கூட பாரதிய ஜனதாவோட கூட்டுன்னு வரும்போது உடனே இல்லை இல்லை எங்க கொள்கை முடிவு அது இல்லை மதவாத கட்சிகளோட அங்க கூட்டணி வைக்க மாட்டோம்னு என் அதனாலதான் இந்த இந்த கட்சிகளை எல்லாம் நம்பி இனி பயணிச்சு பயன் பயன் இல்லைன்னு தூக்கி போட்டு நம்ம இந்த முடிவுல எடுக்கணும் இல்ல மாற்றுங்கிறது இப்ப அண்ணன் அண்ணனுடைய பார்வைன்னு சொல்லுங்க மாற்றம் என்பது அடிப்படையில் அது ஒரு சொல்லு இல்ல செயல் வெறும் சொல்லு மாற்றம் மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது அல்ல மாற்றம் அது வெறும் சொல்லா இருந்த வரைக்கும் அது ஏமாற்ற ஆயிடுச்சு செயலா மாறும்போது தான் உண்மையான மாற்றம் மாற்றம் என்பது புரட்சி புரட்சி ஒன்று தான் புரட்சி போடும் புரட்சி என்பது தலைகள் மாற்றம் தலைகள் மாற்றம் நாம் தமிழர் அப்படிங்கிறது தலைநகரை மாற்றுவோம் தமிழகத்தையே மாற்றுவோம் அதுதான் நான் சொல்றது இந்த முறையிலே மாத்தணும்டா நம்ம நினைக்கிறேன் தலைநகரே மாத்தணும் மாத்தணும் திரும்ப சென்னை இதுக்கு மேல வச்சுட்டு வெடிச்சு செதுக்கிறது சென்னை நீங்க நீங்க உலகத்துல எல்லா நாடுகளுமே ரெண்டு மூன்று தலைநகரங்கள் வச்சு நிர்வாக வச்சு இப்ப அமெரிக்கா போன்ற பெருநாடுகள்ல கூட பெரிய நகரங்கள் எதுவும் தலைநகரா இல்லை சீனா போன்ற பெரும் தேசம் மூணு தலைநகரா வச்சிருக்கு நிர்வாக வசதிக்கு தான் மற்றதெல்லாம் பரவலாக்கப்படும் எல்லா வசதிகளும் அங்க இருக்கிற மக்களுக்கும் கிடைக்கும் ஒரு நகரம் வந்து பெருத்து பிதுங்கி வழிகிற நெருக்கடி நிலையில இருந்து மீட்கப்படும் இது இந்த நாடு இல்லையா இப்ப நீ மாநிலத்துக்குள்ள ஏன் நீங்க செய்ய முடியாது ஏன் நீங்க செய்ய முடியாது நீங்க ஒரு மா ஒரு மா ஒரு மாநிலத்தை ரெண்டா பிரிக்கிறீங்க ஒரு மாவட்டத்தை ரெண்டா ஏன் பிரிக்கிறீங்க இன்னொரு தலைநகர் அங்க உருவானோம் தானே நீங்க எல்லா இப்ப நீங்க நாங்க ராமநாதபுரம் என்ன ஏன் சிவகங்கை ராமநாதபுரமா பிரிச்சுங்க விருதுநகரா ஏன் பிரிச்சுங்க எதுக்கு பிரிச்சுங்க நிர்வாகம் அங்க ஒரு தலைநகர் வந்தா அங்க இருக்கிற மக்கள் வசதி அவதானே நம்ம செய்யணும் மத்திய அரசு ஏன் செய்யுது மத்திய அரசு ஏன் செய்யுது அமராவதிய தலைநகர் ஆகணும்னு சந்திரபா நாயுடு முடிவெடுத்தாரா நரேந்திர மோடி முடிவெடுத்தாரா அப்புறம் எனக்கு வந்து இது என் நிலம் என் மக்களின் நலத்தையும் அவனுடைய எதிர்காலத்தையும் நான் தீர்மானிப்பேன் தான் என்னை வாக்கு செலுத்தி தேர்வு செய்ய போறான் என் மக்களுக்கு எது செய்யணும்னு எனக்கு தெரியாதா என் மக்களுக்கு எதா எங்க எப்படி கொடுத்தா சரியா இருக்கும்னு நான் திருச்சியை தலைநகராக மாற்றுவேன் திருச்சி ஏன் தலைநகராக மாற்றுவேன் கேட்டா நீ வந்து எல்லாரும் எதுக்கு தலைநகர் இருக்கும் போது திருச்சியில போய் மாநாடு போடுறீங்க திமுக போடுது அதிமுக போடுது பாரதிய ஜனதா போடுது காங்கிரஸ் போடுது தமக்கு தமாக்க போடுது எல்லா கட்சிகளும் திருச்சியை தலைநகராக போட காரணம் என்ன காரணம் என்னன்னு கேளுங்க மையமா இருக்கு மையத்துல தானே தலைநகர் இருக்கும் நாகர்கோயில் கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி ராமநாதபுரம் ஜிவங்க நாங்க சென்னைக்கு வர ஒரு நாள் வேலையை முடிச்சு திரும்ப ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வீணாங்க ஆனா திருச்சினா ஒரே நாள் நாலு மணி நேரம் எங்க இருந்தாலும் நாலு மணி நேரம் வந்து முடிச்சுட்டு உடனே திரும்பிடுவோம் அதானே இருந்திருக்கணும் ஏன் அதை செய்யல அப்ப ஒரு நிர்வாக வசதிக்காக சென்னை துறைமுக நகர் திரைக்கலை நகர் கணினி நகர் அதுக்கு தலைநகர் கோவை தொழில் துறைக்கு தலைநகர் மதுரை கலை பண்பாட்டுக்கு தலைநகர் கன்னியாகுமரி தமிழர் மெய்யலுக்கான தலைநகர் திருச்சி தலைமைச் செயலகம் வச்சிருக்க நிர்வாக தலைநகர் அப்படி வச்சாதான் இது எல்லா இடங்கள்லையும் பரவலாகும் வளர்ச்சி வளர்ச்சி நிர்வாக வசதி அது சரியாகும் இன்னொரு ஐந்தாண்டுக்குள்ள சென்னையில் நீங்க வாழவே முடியும் ஒரு அவசர ஊர்தியை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு உயிருக்கு போராடிக்கு உயிரை சுமந்துக்கிட்டு அது பிரசவ என துடிச்சுக்கு ஒரு தாயை சுமந்துக்கிட்டு நீங்க உரிய நேரத்தில் உங்க மருத்துவமனைக்கு போக முடியுமா நான் கேட்கறதுக்கு சொல்லுங்க சென்னையில நத்தையை விட அமை மெதுவா ஊர்ந்து செல்ல வேண்டிய நெருக்கடி ஏன் எல்லாத்தையும் நீங்க குவிச்சு வச்சிருக்கிறதுனால தான் இந்த சிக்கல் அதை ஏன் பிரிச்சு நீங்க செய்ய அப்ப அது அது வந்து அவசிய தேவையாது அப்ப இந்த மாதிரி முழுமை மா இதுதான் நம்ம மாற்றா நம்ம நினைக்கிறோம் அது அது ஒரு ஒரு நீங்க கேட்கற ஒரு பேட்டியில சின்ன ஒரு மணித்துளியில சொல்லி முடிச்சிட முடியாது அது அதனால மாற்றம்ங்கிறது திரும்ப திரும்ப சொன்னா சொல்ல அல்ல செயல் அப்படிதான் நான் பாக்குறேன் அந்த அடிப்படையில தான் இந்த இதை நினைக்கிறோம் நாம ஒரு அடிப்படை அமைப்பு அரசியல் மாற்றத்திற்கு வந்த பிள்ளைகள் நாங்க நாங்க ஆள் மாற்றத்திற்கு ஆட்சி மாற்றத்துக்கு வரல ஆட்சி மாற்றங்களாலும் ஆள் மாற்றங்களாலும் இது சரி செய்ய முடியாதுன்னு நான் உறுதியா நம்புறேன் எல்லாமே தவிர நீங்க எல்லாமே தவிர இங்க இங்க வந்து சாதியவாதம் சாதிய மத வெறுப்பு அதை பத்தி பேச
சாதி எந்த சாதிக்கு எங்க வாக்கோ அந்த சாதியை கொண்டு போய் நிறுத்தி வாக்கை பெற்று அதிகாரத்தில் இருப்பது இந்த திராவிட தலைமையில் எல்லாம் இங்கே வலுவான சாதிய வேறு சாதியாக வச்சா கூட வலுவான சாதிய வேறு இன வேறு இல்லாத மொழி இன வேறு இல்லாத இருக்கிறதுனால இந்த தமிழர்களை பிரித்து ஆள்வது டிவைட் அண்ட் ரூல் அந்த கொள்கை முடிவு பாலிசி அதை பச்சிடுச்சு இப்போ என்னென்னா வடசம் வட மாவட்டங்களில் பெரும்பான்மை தமிழ் சமூகம் படையாச்சு பறையும் இது ரெண்டையும் ஒன்றா இருக்க விட்டு விஜயகாந்த அதிக பெரு வாக்கு பெற்று அந்த வெல்ல முடியாது உங்களுக்கு யதார்த்தமாக பெறும் உண்மையை சொல்கிறேன் அப்போ எங்களை வந்து தமிழ் சமூகத்தை பழக்கணும் எங்களை மோத விட்டு ரத்தம் சிந்த வச்சு தான் இந்த ரத்தத்தை குடிக்கிற இந்த ஓனாய்களை தான் இந்த திராவிட ஆட்சி இருந்தது என்ன சொல்கிறத நீங்கள் வழங்கிக்கல அப்போ அதனால தான் தெற்க தேவேந்திரர் தேவை பெருத்த தமிழ் சமூகம் ரெண்டு மோதல் இல்லைன்னா வேற ஒருத்தன் உள்ள உட்புக முடியாது அப்போ இதனால திராவிட ஆட்சி முறை என்பதை பிரித்து ஆள்வது கொள்வது நாம் தமிழர் வைக்கிறது இணைத்து வாழ்வது வெல்வது அதுதான் நம்ம நாம் வந்து யுனைட்டர்ஸ் ஒதுக்கப்பட்டுச்சுலாமியர்தான் ஒரே சொந்த ரத்தங்களுக்கு அடிச்சுக்கலாம் எந்த முஸ்லீமுக்கு ஓட்டு போடுவாங்க நீங்கள் எங்களை வந்து ஒரு உயிராகவோ ஒரு இதாகவோ பார்க்காம வெறும் வாக்கு தானே வாக்கை வாங்கி நீங்கள் உங்கள் நோக்கமே வந்து தமிழர்களை ஆளணும் தான் தமிழர்களும் எல்லாரையும் போல வாழணுங்கிறது உங்களுக்கு கனவே கிடையாது அது அது எந்த இந்த திராவிட அதில் நீங்கள் நுட்பம் பார்த்தீங்கன்னா மொழிப்போர் புரட்சியில் தான் இந்த அதிகாரத்தை கைப்பற்றுது அதில் தான் அசாத்திய வலிமை பெற்று ஆட்சியை கைப்பற்றுது ஆனால் அவன் என்ன நினைக்கிறான் அந்த தமிழனுக்கு உடலுக்குள்ள உயிர் இல்லடா அவனுக்கு மொழியில் இருக்கடா உயிர்னு பார்த்துக்க அதிகாரத்துக்கு வந்த உடனே ஆச்சா அந்த மொழியை முடிச்சுட்டேன் அந்த மொழி இருக்கிற வரை அவன் உயிர் போட இருப்பான் அது துடி போட இருப்பான் அவன் ஐநூற்றி நாற்பது பேருக்கு மேலே சாகிறான் அப்போ இவன் வந்து இவன் வந்து இந்த மொழி அழிக்காமல் அவனை உணர்வு அழிக்க முடியாது அப்போ தமிழன் தமிழனாக இருக்கிற வரை தமிழன் அல்லாதவன் வாழ்வதும் ஆள்வதும் கடினம்னு முடிவு எடுத்து முடிச்சுட்டான் திராவிடம் என்பது தமிழர் அல்லாதவர் வாழ்வதற்கும் வசதியாக வாழ்வதற்கும் ஆள்வதற்கும் கொண்டு வரப்பட்ட ஒன்று தான் இதுதான் இதுதான் இங்கே இருக்கிற எதார்த்தம் அதனால அடிப்படையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெருந்தலைவர் ஆளுகிறவர காமராஜர் ஆளுகிறவர ஊழல் லஞ்சம் காதல விடலை கல்வி மருத்துவம் பொதுமை இந்த சாராயம் வித்து பள்ளிக்கூடம் கட்டலை இந்த சாராயம் வித்து மதிய உணவு போடல சாராயம் வித்து சிறுவிட கட்டல சாராயம் வச்சு அணைக்கட்டு கட்டல சாராயம் வித்து தொழிற்சாலை கட்டல அவர் காலத்தில் தான் அரையங்களும் இந்த தமிழ்நாடு வளர்ந்ததுனாலும் அவர் காலத்தில் தான் ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி இந்த திராவிட ஆட்சியில் குறிப்பாக கலைஞர் முதலமைச்சர் ஆட்சி ஏற்ற பிறகு தான் முழுக்க லஞ்சம் ஊழல் அப்படின்னு தேசிய மண் நிர்வாக கட்டமைப்பே லஞ்சம் ஊழல் அப்படின்னு வந்துச்சு யாராவது மறக்க முடியுமான்னு நீங்க பாருங்க வேற இருங்க அண்ணா ஆட்சி அமைச்சரவையில ரெண்டு பேர் மேல ஊழல் குற்றம் சாட்டுறது ஒன்றரை ஆண்டுகள் ஆட்சியிலே அதுல ஒருத்தருக்கு ஐயா கலைஞர் அது அவற்றை ஆட்சி வருது முடிஞ்சிருச்சு எல்லாமே நீங்க பாருங்க தமிழ் இருக்குதா தமிழ் தமிழ்னு பேசி வந்தாங்க உங்க ஆள் மனதை தொட்டு சொல்லுங்க எங்கேயாவது தமிழகத்தில் தமிழ் பேச்சு மொழி ஆட்சி மொழி அதிகார மொழி பண்பாட்டு மொழி வழிபாட்டு மொழி பயன்பாட்டு மொழி எங்க இருக்கு வழக்காட்டு மொழி தெருவுல தமிழ் தேசத்துல எங்கேயாவது தமிழ் நாடு தமிழ்நாடு தமிழுக்கும் தமிழனுக்கும் இது சூடுகாடு மாற்றி நிறுத்தினது யாரு இந்த திராவிட ஆட்சி இப்போ ரெண்டு பேரே எடுத்துக்க நான் சொல்கிறத விடுங்க ஐயா கலைஞர் அவர் தொலைக்காட்சி அவர் கட்சிக்காரங்க ஜெயலலிதாவுடைய ஊழல் புறம் பேசுகிறாங்களே இல்லையா அதிமுகக்காரங்க திமுகவின் ஊழல் புறம் பேசுகிறாங்களே இல்லையா அவங்க பெற்ற முறைகேடான லஞ்சத்தை சொல்கிறாங்களே இல்லையா இப்போ அவங்களே ஒருத்தர் ஒருத்தர் மாறி மாறி ஒத்துக்கிறாங்களா இல்லையா இதில் நாங்கள் பேச என்ன இருக்கு ஆத்து மணல் கொள்ள அம்மா வந்தாலும் நல்லது ஐயா வந்தாலும் நல்லது சாது மணல் ரெண்டு பேரும் அன்றாங்க அனுமதி இப்போ அன்றாங்கன்னா இப்போ கல்குவாரி ஐயா பாப்பி அரிப்பி அடிச்சு ஓடிட்டாரு என்ன விரிய காலம் மம்மட்டையும் கடப்பற இந்திக்கிட்டு போய் வெட்ட போனார் கையோட பிடிச்சி கைது பண்ணிட்டாங்களா கால் நூற்றாண்டா அதுதான் ஏழு முறை இந்தியாவின் சிறந்த குடிமகன் விருது குடியரசுத் தலைவர் கையால் பெற்றுக்காரு எத்தனை முறை ஏழு முறை எதுக்காக அந்நிய செலாவணியை அதிகமாக ஏற்றுமதி செய்து ஈட்டி கொடுத்தாரு அவர் ஏற்றுமதி செய்த பொருள் என்ன கற்கல் இதுக்கு அனுமதி கொடுத்தவன் அப்ப அனுமதி கொடுத்தவன் ஐயோக்கிய போயிலா அடிச்சு எத்தனை வெட்டி எத்தனை ஐயோக்கிய போயிலா அவன் வாங்கி திங்காத அரசியல் தலைவன் அப்ப அது யார் மேல குற்றம் இருக்கு இது இதுக்கு அனுமதிச்சது யாரு இதுவரை ஆற்று மணல் கொள்ள இதுவரை நடந்துட்டு இருக்கு யார அப்புறம் கொண்டா முப்பத்தி ரெண்டு ஆற முடிச்சு தட்டான் யாரு இது காரணம் என் காட்டு வளர்த்த காலி பண்ணவன் என் மலைகளை கொடைஞ்சு முடிச்சவன் நீ காட்டை வெட்டிட நான் நட்டுக்கிறேன் என் நீரை உறிஞ்சிட நான் தேக்கிக்கிறேன் ஆனா என் மலைகளை என் மணலை நான் எங்கு வீச்சுக்கிறது இது யாரு இது இந்த தேசத்துக்கு துறவும் இல்லையா செஞ்சது இந்த ரெண்டு பேரும் தானே அணுவுல என் நிலத்துக்குள்ள வந்துச்சு கேரளாவில் மறுக்கப்பட்ட அணுவுல 
பிணிக்க முடியாத அணுல ஏன் தேசத்துக்குள்ள இந்த கல்பாக்கத்திலையும் கூட உங்களுக்கு யார் கொண்டு வந்து வச்சிருக்கு கருணாநிதி ஜெயலலிதா அல்லது எம்ஜிஆர் தெரியாமல் வந்துட்டார் இந்த திராவிட ஆட்சி தலை தலைமைகளுக்கு தெரியாமல் வந்துட்டார் நியூட்டின் இந்தியாவில் எங்கேயுமே மலை இல்லை ஏன் ஏன் ஒரு தேனியில் எனக்கு ஒரு அடையாளமாக இருக்கிற மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் வந்து குடைகிற எதுக்கு நியூட்டினா குடைகிற மீத்தேன் இந்தியாவுக்குள்ள எங்கேயுமே இல்லை தமிழ்நாட்டுக்குள்ளதா இருக்குதா ஏன் அங்கே வந்து எடுக்கிற இப்ப கெயில் வாய்ப்பு கேரளாவில இருந்து வரும்போது நீ தேசிய நெடுஞ்சாலையில கொண்டாடுற இங்க இருந்து கர்நாடகா கொண்டு வரும்போது நெடுஞ்சாலையில கொண்டு வர ஏன் இடத்துக்குள்ள ஏன் நெஞ்சை பழந்த மாதிரி என் நஞ்சை பழந்து கொண்டு வர அப்பன் இல்ல தகப்பன் இல்லாத வீடு போல தலைவன் இல்லாத நாடு இனமும் தட்டு கட்டு நிச்சயம் நிச்சயம் யதார்த்தத்தை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் இப்ப 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 ஈழ படுகொலை வைங்க என் இனச்சாவை சைத்து கொண்டிருந்தது இந்த ரெண்டு திராவிட ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்தவர் அப்ப நிம்மதியா தூங்கிட்டார் போர்ல நாங்க சாகும்போது ஐயா கலைஞர் நிம்மதியா உறங்கிட்டார் பெருவெள்ளத்துல நீர்ல நாங்க சாகும்போது அம்மா ஜெயலலிதா நிம்மதியா உறங்கிட்டார் இந்த ரெண்டு பேரே ஒழிக்காம இந்த இன மக்கள் எப்படி நிம்மதியா உறங்க முடியும் நீங்க நினைக்கிறீங்க எதுக்குமே வரல அப்ப இதே மாதிரி இப்ப நீங்க இதை விடுங்க அந்த கச்சத்தீவை எடுத்து கொடுத்தாச்சு ரெண்டு திராவிட கட்சியும் மீட்க போராடும் தேர்தல் அறிக்கையில் ஒவ்வொரு வரைவிலையும் கொடுத்து அரை நூற்றாண்டுக்கு மேல ஆண்டுச்சு அரை நூற்றாண்டுகள் ஆண்டுச்சு இன்னும் மீட்கல கொடுக்கும் போது ஐயா கலைஞர் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாருன்னு கேட்டா ஏன் பதில் சொல்றது மதுவை ஒழிப்போம்னு சொல்லு யாரு மதுவை கொண்டு வந்தாங்களோ அவங்களே முதல் கையெழுத்துல ஒழிப்போங்கிறாங்க எல்லாமே வந்து ஒரு இந்த தமிழ் மக்களினுடைய வறுமை அந்த வறுமையை நிரந்தரமா அவங்களுக்கு வச்சுக்கிறது அந்த வறுமையை ஒட்டி இருக்கிற அறியாமை அந்த அறியாமையை ஒட்டி இருக்கிற என் இன மக்கள்கிட்ட இருக்கிற மறதி இது மூணையும் நல்ல முதலீடா பயன்படுத்திக்கிது காலையில ஒண்ணு பேசுது சாயந்தரம் ஒண்ணு பேசுது நேற்று ஒண்ணு பேசுது இன்னைக்கு ஒண்ணு பேசுது உங்களுக்கு விளங்குது அதனாலதான் நீங்க சந்திரபா நாயுடு வந்து இருபது பேர் காட்டுக்குள்ள சுட்டு போட்டாருன்னா இந்த ரெண்டு ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி செஞ்ச போராட்டங்கள் எத்தனை கண்டனங்கள் எத்தனை அப்படின்னா எப்படி இது யாருக்கான அதிகாரங்களா இருக்குதுன்னு பாருங்க அதனாலதான் இந்த திராவிட முன்னேற்றம் என்பது திருடர்கள் முன்னேற்றமா மாறிடுச்சு ரெண்டுக்கும் ஒரு மாற்றம் இல்லை இது ஒரு திருடர் முன்னேற்றம் அது ஆனா முன்னாடி சேர்ந்து 